ఇక తెలంగాణలో తాజాగా ఇవాళ నలభై రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పదిహేను వందల యాభై ఒకటికి చేరుకుంది ఇవాళ ఇరవై ఒక్క మందిని డిశ్చార్జ్ చేయరుగా అలాగే ఐదు వందల ఇరవై ఐదు మందికి చికిత్స అందిస్తున్నారు అందులో గ్రేటర్ పరిధిలోనే ముప్పై ఏడు కేసులు నమోదయ్యాయి వలస కార్మికులు ముగ్గురికి కరోనా సోకగా రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఇద్దరికి వైరస్ సోకింది ఇక దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి ఉజ్జయిని అందిస్తారు చెప్పండి ఉజ్జయిని చైనాగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడే హెల్త్ బులెటిన్ కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది అయితే ప్రతి రోజు కూడా ఈ హెల్త్ బులెటిన్ లో కేసులు అయితే పెరుగుతున్నాయి తాజాగా ఈ రోజు ముప్పై రెండు పార్టీ కేసులు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక వెయ్యి ఐదు వందల యాభై ఒకటి కరోనా పాజిటివ్ కేసులు కూడా నమోదయ్యాయి ఈ రోజు ఇరవై ఒక్క మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు అంటే ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది వందల తొంభై రెండు మంది కూడా డిశ్చార్జ్ అవ్వడం జరిగింది ప్రస్తుతం అయితే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఐదు వందల ఇరవై ఐదు మంది గాంధీలో చికిత్స అయితే పొందుతున్నారు అయితే ఈ రోజు అంటే ఈ రోజు ఎవరు కూడా మరణించలేరు ఓవరాల్ గా ఇప్పటి వరకు అయితే మృతుల సంఖ్య అయితే ముప్పై నాలుగు చేరుకుంది అయితే ఈ రోజు నమోదైన నలభై రెండు పాజిటివ్ కేసుల్లో ముప్పై ఏడు వచ్చేసి జిహెచ్ఎంసి లిమిట్ లో నమోదయ్యాయి మరొక మూడు వచ్చేసి ఇతర రాష్ట్రాల నుండి ఎవరైతే ఈ వలస కూలీలు వస్తారో వాళ్ళకి కూడా నమోదైంది ఇంకా రెండు వచ్చేసి రంగారెడ్డి డిస్టిక్ లో నమోదైంది ఏది ఏమైనా తెలంగాణలో అయితే రోజు రోజుకి కరోనా పాజిటివ్ కేసులు అయితే నమోదవుతున్నాయి ఒకప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే కేవలం ప్రతిరోజు కూడా రెండు మూడు పది ఇలా పది లోపలనే కేసులు నమోదయ్యాయి కానీ గత వారం నుండి చూసుకున్నట్టయితే తెలంగాణలో భారీగా కేసులు నమోదవుతున్నాయి దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా హై అలర్ట్ గా ఉంది ఎక్కడికక్కడ ఈ టెస్టులు చేయడం కావచ్చు లాక్ డౌన్ ని కట్టుదిట్టం చేయడం కావచ్చు ఇవన్నీ చేస్తున్నది తాజాగా ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మళ్లీ లాక్ డౌన్ ని పొడిగించడం జరిగింది దీంతో మళ్లీ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేస్తారా లేకపోతే ఇరవై తొమ్మిది వరకు ఇలాగే లాక్ డౌన్ కొనసాగుతున్నా అనే అంశం అయితే వేసుకోవాల్సిన తెలుస్తుంది సలహా రైట్ థ్యాంక్ యూ